镰仓，一个被很多人吹上天的地方。但是我一直很怀疑，它真的和动画里一样吗？然后去镰仓这个地方真的很简单，从东京坐电车过去只需要一个小时，而且路上的风景真的很日本。毕竟它的电车是在海边。到了差不多八点左右，老生常谈，早饭真的很重要。这是景天江之恋的一家餐厅，他们家有自己非常独特的吃法，但其实也不是很重要，重要的是景色。每一次列车开过来的时候，都感觉自己在印度啊。然后可以直接坐湘南单轨，主要是它很方便，它连接了镰仓的几个主要景点，比如镰仓大佛、镰仓宫，还有镰仓高校前。接着其实可以直接去江之岛，它其实还有另外一个名字叫猫猫岛。虽然岛上的猫咪数量难以确定，但是这儿的街道。庭院、咖啡馆都能看到，而且他们都不怕人，渴了可以来一根酸黄瓜。但为什么不直接喝水？岛上有很多这种茶屋，散步的时候来上一碗，真的很回血。现在的天气几乎每天都要涂防晒，但是不要说镰仓，我最喜欢的两家餐厅都在七里滨这个车站。第一家的蒜蓉牛排饭，我推荐每一个来镰仓的人都试一下。这家店很便宜，它的米饭是用牛油和蒜蓉酱一起炒的，所以每颗米饭都有很饱满的蒜香。坐在海边吃牛排盖饭是我未曾想过的体验。如果你想吃清淡一点，那就一定是海边的这家 Bilos 了。如果你是第一次吃他们家的 Pancake， 你可能会。会很吃惊，它是怎么把蛋糕做到像棉花一样的口感，配上枫糖真的很好吃。但是镰仓其实还有很多好吃的。日落的时候，餐厅外面的景色更好看，和朋友一起漫步在镰仓的海滩，感受涛声轻吻黄昏的天边，海风会安抚你所有的坏情绪。阿吉推荐指数八点五分，嘎巴样。嗯，足球反着买，别墅靠大海，嘎巴样。这家店居然在烤和牛里面包了一整个生蚝。这什么神仙搭配啊！我还是第一次看到，为什么我没想到？今天这家店应该算是一家创意烤肉。然后看他官网的那个图片，我就已经馋的不行了。这长了一个豆，非常帅啊 ！You are some l e w d i s 嗨 l e w d i s 啊，我去，第三只能啊，死命发现。第一个前菜是香肠火腿午餐肉，但是午餐肉除了煮火锅还有别的吃法吗？第二个是两片熏制的香肠，第三个很好吃，它就是那种吃进去是火腿的味道，但它其实是午餐肉，新鲜的撒了一点黑胡椒，然后还有一个小菜是番茄牛腩。我发现这种番茄的酸甜味能够瞬间把你的胃唤醒，感觉现在的我就是一个吃牛战士。我们的第一盘肉也端上来了，像这种店一般都不会让顾客自己烤，师傅先是刷了一层牛油，然后烤上了我们家的第一盘也是唯一的一盘五花肉，听着五花肉冒油的声音就很解压。他烤的这块其实是比较偏瘦的五花肉，师傅烤的刚刚好，所以嚼起来很有劲道。接下来就是牛肉的部分了，这里面最好的是下面的那块肉，就是大腿连接肚子的那块肉，非常小的那个区域，所以它很少也很贵。师傅说可以配上这种专门用来蘸牛肉的酱油，滴上几滴就可以吃了。它吃起来其实很扎实，但是又很有弹性，这就是稀少部位带来的快乐。说回下一个肉，就是这块超大的里脊肉，这块肉的脂肪很少，然后师傅把它烤的特别的软，所以我就好奇的问了一下师傅，为什么我们自己烤肉烤不到这么好？师傅就拿出了他的一个笔记本，上面的笔记真的是特别的可爱，什么烤肉的水分。风传理论算了，我估计学不会。你们看它这个色泽，这个必须承认，这太有差距了。对了，如果你是那种吃烤肉特别容易腻的人，你其实可以在上面加一点山葵。这样你吃十坨都不会腻，蘸一点盐也很香。接下来这个是牛的横膈膜肉，比较常见的一个部位。一个字总结就是甜，这个也可以加一点刚才那个酱油，肉质香甜还是挺不错的。接着就是我们今天的主角了，看到这个正在慢慢变鼓的肉包子了没？隔它一米远都能闻到喷出的海鲜味儿。和牛的油本来就很多，烤出来的油会把生蚝死死包住，摊开的一瞬间我都惊了，里面的生蚝还是一个稚嫩的状态。然后师傅会给每一块都单独滴上烤肉酱，全熟成的和牛加上饱满多汁的生蚝，甚至想写一篇满分作文来赞颂它。废话不多说，赶紧尝一口。我，因为和牛的油水是甜的，所以它就能把生蚝衬托的特别的鲜美。这两个食材加在一块真的是神仙搭配。虽然很想再来一份，但这个他们家每天限定一盘，这个也要加一点山葵。接下来是这两个烤了很久的肉丸子，感觉它好像开局就在烤这个，不过成品确实还挺 Q 弹的。用筷子夹它也能感觉到那个反弹的力道，这个肉丸子的观感就是特别的扎实。你用它蘸酱油的时候，你就会发现，哦，你们看到它流的那个油了没？这就是专业的吧。然后是这个典型的 A 5和牛，每一面只能烤两三秒的那种，看师傅慢慢卷肉的样子，真的好舒服。然后会放到特制的蛋黄酱碟子里，这个碟子也是我没吃过的味道，应该是蛋黄液又加了什么调料，反正裹满酱汁，一口吸了。但是说实话哈，这种 A 5和牛真的太油了，吃个一两片你觉得很香甜，但吃到第三片你会觉得下面要窜。还有个有意思的事就是我们最后要加肉的时候，师傅会直接把肉端到你面前，一个肉一个肉的跟你讲解，感觉甚至还有种仪式感。然后最后我们还有一份主食是咖喱饭，感觉今天有点吃太多了，吃完甜品就赶紧回家躺着吧。焦糖鸡蛋布丁，饶了我吧，阿基推荐指数八点五分，卡玩意儿。不是不是不是，现在的法餐都这么便宜了吗？而且今天这家店看上去档次也没有很低啊。嗯，是不是现在的人都不怎么吃法餐了？感觉今天算是捡到了一个宝，因为主要是看到他们家的鹅肝饭特别的劲。这位是我们今天的大厨啊，谢尔多，叫做奥萨格纳达。三级までなんですけど大丈夫ですか？
啊，大丈夫的，还有一个多小时，感觉这家餐厅生意非常好，因为我们已经预约了餐品，所以就直接上菜吧。第一个小菜是芝士条，可以就着吐司一块吃，然后第一个前菜应该是金枪鱼，就是这种法式酸酸的味道，然后是薯片土豆泥，可能这就是法国的亲子东吧。三文鱼里面加的是咸芝士，吃一顿法餐可以胖十斤。但这道菜我今天非常推荐，奶油蘑菇汤，虾仁加上纯正浓郁的奶香，可以用脆脆的面包片，也可以用厚实的吐司，反正就是尽可能多的裹上汤汁，那一口下去味道太浓了。里面的小蘑菇直接挖着吃就很爽，我太爱这个味道了。然后第一个主菜是一整只大龙虾，师傅会把龙虾爪单独剔出来，镶在虾头的地方，爪子的肉就特别有嚼劲，烤了焦焦的有一点。龙虾尾里面也灌满了芝士，我这一叉子下去都在爆浆，而且吃这个完全不用剥壳，叉子一挑就能全扯出来，特别过瘾。特别是这种表面焦黄、下面嫩嫩的龙虾尾，感觉这个虾肉都在嘴巴里弹。旁边这个是鸡蛋羹，上面的酱料像是番茄咖喱味。下一道主菜是鱼排，上面铺了两片大萝卜，而且下面还是萝卜，我还以为是我火龙果呢。不过这样吃鱼肉还意外的爽口，因为那个萝卜是红酒炖的，花样非常多。然后终于到了我们今天的主场大明星，他家的鹅肝饭，两块超大的鹅肝配上法国酱油，就这个饭光是鹅肝就很神仙了，而且下面的饭还是芝士加蟹黄酱的味道，好吃。好吃这个有点像咸蛋黄焗饭的那种感觉、啊，鹅肝也是一口咬下去会在嘴巴里爆油的那种。吃完它之后胖多少都无所谓，反正我是觉得值了。然而没想到的是，接下来还是一道巨硬的菜，这真的硬过头了。鹅肝加牛排加土豆泥，这是什么养猪套餐？感觉他家的鹅肝跟不要钱一样，而且他这种鹅肝是慢慢煎的，就会把里面的油脂都耗出来，所以吃起来只有香醇没有油腻。我感觉水压已经上来了，吃个牛排压压惊。最后的甜品是一份冰淇淋蛋糕，他家就连甜品都这么扎实。这家店快带你们的男朋友来。阿基推荐指数八点五分，太实惠了，卡玩意儿。哎，我就只是想来吃一个嗦吧。现在为什么连个嗦吧都有这么多前菜？日本人喜欢吃荞麦面是全世界都知道的事儿，但是我还是有点不理解。所以我们今天就找一家好的试一下哈。这种高级的嗦吧店都是什么样子？又到吃嗦吧的日子啊？真的有这样的日子吗？现在我们已经到店里了，在、啊、非常的没有日本嗦吧的感觉。这个是今天的菜单。第一个前菜又是个小三拼，这个无花果下面的酱很有意思，它是有点像牛奶又有一点香草的香甜，吃起来的口感像蛋黄酱。这块是鲶鱼身上最精华的那个部位，鸭肉就是照烧的，还挺好吃。想问厨师是怎么做的？还有一个是哈，我没有开大头特效，我手机把我头拍出来就这么大。第二个是鱿鱼的薄切刺身，就是抖音博主都爱去拍的那个生鱿鱼。第三个是海胆蒸蛋，就是在茶碗蒸蛋上面加了一堆奇怪的东西，里面的海胆比较普通，最好吃的其实是里面这个血子和冬瓜。血子就是我们之前讲的那个比鳗鱼更贵的一种鳗，肉会更嫩一点。第三个菜是一盘草，不愧是高级餐厅呢。它是巨峰葡萄的沙拉，但是里面有个非常奇怪的东西，还有点不敢吃呢，就是这个山羊起司。我不知道你们之前吃过这个没有？这个东西你只要吃一小个。你就感觉自己置身于羊圈之中，有几百只羊在你的舌头上面跳舞，那个骚味是羊腰子的好几倍。还好我们的下一个主菜非常的厉害，炸鲍鱼配的鲍鱼干酱，就是这个炸鲍鱼的味道超香啊。然后下面那个就是鲍鱼干磨成酱之后加了一点酱油调配出来的东西，它是有点照烧又有点苦又有点奶香的感觉。反正这个你一定要用鲍鱼把那个酱裹起来吃，多裹一点啊，贼香。这个真的是我今天吃到过最惊喜的一道菜。下一个菜是炸虾。虾头和身体是分开炸的，这个虾头一定要趁热吃，特别的脆，而且虾头的虾味是最浓的，嚼起来那个壳真的是越嚼越香。最后配上我最爱的青椒，我才反应过来为什么我们的嗦吧还没有上。然后接下来还有主菜，主厨是要把我撑饱了再给我上面吗？这是一个芦笋和牛，就是煎的牛排，非常的胀肚子。但我今天是来吃嗦吧的，没进行吃这些高级玩意儿。不过这个和牛软嫩的程度居然刚刚好，厉害呀、啊，师傅！配上一点芦笋。我决定收回刚才的抱怨。吃完最后一口和牛，我们终于到了今天的主菜——嗦吧。其实荞麦面的面本身是没什么味道的，它的精华是这一杯蘸料，它里面是柠檬醋、臭橙醋各种醋加在一块然后配上一点酱油生出来的东西，它嗦起来非常的有快感，因为它所有东西都是凉的。我下次要试试嗦吧加可乐是什么感觉。对了，吃到最后你可以把这个白色的汤倒到你的蘸料里面，它那个汤也是很鲜的味道。汤汁才是荞麦面的精华。喝饱了之后再吃一点天妇罗，是不是感觉我说的非常轻松？但实际上肚皮已经鼓出来了。其实我想说，就光吃这个天妇罗都可以吃饱。最后啃一口虾，还有一份精致的甜品，来你们吃。阿基推荐指数八分。这种传统料理还是不要找那么高级的店，卡玩意儿。我去！你们看今天这个寿喜烧，其实自从上次之后就没吃到过像今天这么好的店了。嗯，这才是寿喜锅最好的味道。
。哈喽，大家好，我是阿基，是不是很久没来吃寿喜烧了？然后我今天就在网上搜，就看到了这家比较破的小店，但是我一看他们家的开店日期，我惊了，哎，一八八六年，那个时候我还在上小学，所以我就很好奇，是什么让他撑了这么久都没倒闭？啊、哦，什么样子？哎，倒立有得死，有啊，喜欢倒立的死。哎，他家这个榻榻米，我踩上去都在响。不过他们家氛围是真的挺好，我挑了一个坐在窗边的位置，窗户打开就是后面的庭院。嗨，我那个阿里嘎多嘛斯，斯科西达克西卡西泰克多，托克德伊的斯。一千一买，这个就是他们家的菜单，上面基本上就只有牛肉跟酒，牛肉还分贵的跟便宜的，就都试一下哈。자세쇼와코치라데아그래요지금데야키마스가삼千一啊，来看一下便宜牛肉的跟贵牛肉的区别啊。这是三千一盘牛肉，这个是三千八一盘牛肉，它上面的油会很多。我们还是先让小姐姐烤便宜的吧。下菜的小姐姐真的是非常的认真，然后就是餐满寿喜烧的料，看起来非常爽。表面赤みがこれもしたら、卵につけてお召し上がりください。然后等它煮开就可以了。这个葱根的味道真的巨香。对了，这个鸡蛋液，我上次看到有人直接把它丢到锅里煮，也不是不行，也是可以的。它这个其实是用来蘸这个肉的，哎，反正你怎么吃都可以。用这个带了一点葱香的牛肉，裹满刚才搅好的生鸡蛋液。这一口真的太绝了，墨鱼丝也煮好了。这个墨鱼丝裹鸡蛋液的效率真的很高。嗯。脆嫩脆嫩的口感，你也可以把它煮久一点，煮到那种一夹就断的样子，也很好吃。然后我们再来试一试贵的那盘肉，它就是更大一片，再浇上一点酱汁的，那变色就可以吃了。因为它这几块肉脂肪比较多，所以就很适合配着米饭吃，特别的下饭。这个就是刚才那块最大的肉，再往嘴巴里送一大块米饭，就很过瘾了。你还可以用和牛卷着大葱吃。其实我之前也不怎么吃葱，但直到我尝到了葱根其实是甜的之后，就爱上了大葱。茼蒿也差不多了，也可以用它跟葱卷在一块吃，双重美妙。最后再来一块豆腐，这个才是豆腐的正确做法呀。再来一块肉卷茼蒿，今天也就是寿喜烧大满足。不过残念的是，他们家并没有甜品，买完单之后自己去便利店买个甜品吧。还是这个雪大福最好吃。好了，阿基特片指数九分，看玩意儿。这家店居然在烤和牛里面包了一整个生蚝、哦，这什么神仙搭配啊！我还是第一次看到，为什么我没想到？今天这家店应该算是一家创意烤肉。然后我看他官网的那个图片，我就已经馋的不行了。他长了一个豆，非常帅啊！有啊，上了六的，嗨，六的，两三只啊，四平八碎呢。<笑>第一个前菜是香肠火腿午餐肉，但是午餐肉除了煮火锅还有别的吃法吗？第二个是两片熏制的香肠，第三个很好吃，它就是那种吃进去是火腿的味道，但它其实是午餐肉，心机的撒了一点黑胡椒，然后还有一个小菜是番茄牛腩。我发现这种番茄的酸甜味能够瞬间把你的胃唤醒，感觉现在的我就是一个吃牛战士。我们的第一盘肉也端上来了，像这种店一般都不会让顾客自己烤，师傅先是刷了一层牛油，然后烤上了我们家的第一盘也是唯一的一盘五花肉，听着五花肉冒油的声音就很解压。他烤的这块其实是比较偏瘦的五花肉，师傅烤的刚刚好，所以嚼起来很有劲道。接下来就是牛肉的部分了，这里面最好的是下面的那块肉，就是大腿连接肚子的那块肉，非常小的那个区域，所以它很少也很贵。啊，说回下一个肉，就是这块超大的里脊肉，这块肉的脂肪很少，然后师傅把它烤的特别的软，所以我就好奇的问了一下师傅，为什么我们自己烤肉烤不到这么好？师傅就拿出了他的一个笔记本，下面的笔记真的是特别的可爱，什么烤肉的水风船理论，算了，我估计学不会。你们看他这个色泽，这个必须承认，这个、太有差。感觉了。对了，如果你是那种吃烤肉特别容易腻的人，你其实可以在上面加一点山葵，这样你吃石头都不会腻，蘸一点盐也很香。接下来这个是牛的横膈膜肉，比较常见的一个部位。一个字总结就是甜，这个也可以加一点刚才那个酱油，肉质香甜还是挺不错的。接着就是我们今天的主角了，看到这个正在慢慢变鼓的肉包子了没？隔它一米远都能闻到喷出的海鲜味儿。和牛的油本来就很多，烤出来的油会把生蚝死死包住。摊开的一瞬间，我都惊了，里面的生蚝还是一个稚嫩的状态。然后师傅会给每一块都单独滴上烤肉酱，全熟成的和牛加上饱满多汁的生蚝，甚至想写一篇满分作文来赞颂它。废话不多说，赶紧尝一口。中国。因为和牛的油水是甜的，所以它就能把生蚝衬托的特别的鲜美。这两个食材加在一块真的是神仙搭配。
，虽然很想再来一份，但这个他们家每天限定一盘，这个要加一点山葵。接下来是这两个烤了很久的肉丸子，感觉他好像开局就在烤这个，不过成品确实还挺 Q 弹的，用筷子夹它也能感觉到那个反弹的力道。这个肉丸子的观感就是特别的扎实，你用它蘸酱油的时候，你就会发现哦，你们看到它流的那个油了没？这就是专业的吧。然后是这个点心的 A 5和牛，每一面只能烤两三秒的那种，看师傅慢慢卷肉的样子，真的好舒服。然后会放到特制的蛋黄酱碟子里，这个碟子也是我没吃过的味道，应该是蛋黄液又加了什么调料，反正裹满酱汁，一口吸了。但是说实话哈，这种 A 5和牛真的太油了，吃个一两片你觉得很香甜，但吃到第三片你会觉得下面要窜了。还有一个有意思的事儿，就是我们最后要加肉的时候，师傅会直接把肉端到你面前，一个肉一个肉的给你讲解，感觉甚至还有种仪式感。然后最后我们还有份主食是咖喱饭，感觉今天有点吃太多了，吃完甜美就赶紧回家躺着吧。焦糖鸡蛋布丁，饶了我吧。阿基推荐指数八点五分，看玩意儿。寿喜烧最早起源于日本的古早年代，但都过了几百年了，它为什么还这么受欢迎？又到了吃寿喜烧的日子。今天我们去了这家店，我自认为了天花板，因为它好像除了贵就没什么缺点了。这个一进店就是一如既往的日式浮夸装修，每桌都是独立包间。我猜来这儿吃饭的人多多少少都有点隐私，阿姨一般会跪在旁边把所有的菜都给你弄好，你啥也不用管，只用管好信用卡的额度就好了。他家的前菜依旧非常的精致，这个好像是山楂豆腐，吃起来酸酸甜甜的，一道滑嫩的饭前甜品。这个冬瓜鳗鱼还挺惊喜的，冬瓜那股淡淡的清甜，反而降低了鳗鱼的存在感。在日本算最清淡的甜菜了。再来一口苦瓜海葡萄，嘎吱嘎吱的口感。话说南方人都吃过海葡萄吗？为什么我连海葡萄都没有吃过？第二盘前菜是刺身，有章鱼、金枪鱼和鲷鱼啊！今天不是吃寿司就直接跳过吧，然后就开始做寿喜烧了。第一盘是两片 A 5双酱， 5 2 0 0日元一片。他家的特点是每一片肉都会给你搭配不同的配菜，就是一肉多吃特别讲究。我们的第一片就尝试一下包萝卜泥和豌豆苗吧，它这一片和牛真的太大了。你们知道第一口进去的口感是什么吗？就是一种直冲天灵盖的鲜甜，是那种肉类脂肪独特的甜味，超级的软，因为脂肪分布的特别均匀。入口就特别顺滑，再加上那个酱汁和萝卜泥的甜味，清甜而又收敛的味道。下一片是一块超大的里脊肉，这个我们还是跟蛋黄液一块吃。先用肉把它挤爆，然后再用你们的两颗小门牙，轻轻的把肉分开。吃的时候就是一顿操作，往自己的嘴巴里面加 buff， 唇齿沿着牛肉所过之处，处处留着和牛的香味。就这一口那个味道，就值回今天的门票钱。用芦笋蘸着剩下的蛋液，有了没瞬间觉得蔬菜里面都充满了肉香。我发现就是不管夏天有多热，吃寿喜烧还是香的。接下来是锅里的蔬菜，其实这里面我最喜欢的是茄子，就是茄子这种特别吸汁的东西，很适合寿喜烧。所以茄子不管是外面还是里面都特别香，要不然茄子肉末为什么那么下饭？它也要裹满蛋液，这样会更加嫩滑。一口下去满嘴爆甜汁，而且茄子的奶香也很浓，我现在就可以干四碗饭。嗯，是夏天的味道。接下来的一片是蛋液裹牛肉，裹萝卜泥，裹豌豆苗，吃法逐渐复杂，香味快乐加倍。这一口下去就是爽滑中带着咀嚼感，肉香四溢，大快朵颐。啊，说的就是这个，肉烧完之后就会在里面加一点乌冬面，它是在刚才和牛的油水里面煮的。哎，取其精，它吃起来微微泛甜，就像是清汤杂酱面最后两口的那个味道。面条里面浸满了肉香，就让我特别怀念。成都的那个怪味面，接下来是没有人可以拒绝的：寿喜烧配米饭，滑嫩黏糊的蛋液裹着热腾腾的米饭，到底是米饭升华了和牛的甜味，还是和牛让米饭变得更甜，都不重要了，刨就完了。嗯这个小火锅就非常像老北京涮羊肉，它这个吃的就是和牛最原本的味道。第一口我们就只卷一点葱，送进嘴里先是葱根的甜味，然后再是和牛雪花散开的味道，再来一片芝麻酱寿喜烧。我感觉北方人看到这个画面，嘴巴里面应该有味道了吧？虽然芝麻酱浓郁的香气已经把和牛的味道给盖住了，其实有点像东北麻辣拌，芝麻酱里加白糖，又鲜又甜。芝麻酱真的很爽，整体来说，虽然他们家确实有点贵，但是每一口都有特别好的体验。如果真想吃寿喜烧，选他们家应该没错，服务也特别到位。不过说回来，现在就算出了很多汗吃的寿喜锅，脸也没有花，一点也不油，真好。好了，阿基推荐指数九分，干玩意儿。烤三层肉，在韩国一种非常流行的烤肉方式，虽然它其实就是烤五花肉，不过做法好像还是有那么一点不一样。正好最近很多评论说，为什么我在日本老拍那几种菜啊，非常的没劲。那主要是因为流量好，但是我们和牛确实是吃吐了，所以这个天气为什么不吃猪肉？猪猪真的很可爱。
啊，那是我扯蒲汉的声音啊！终于到了吃猪肉的日子啊！和猪炸弹把这辆都炸死了，所以他没办法长胖。猪肉用的是来自全球四个地方的名牌猪肉，应该不会太踩雷啊！嗨，叫做嗨，可刺激的。现在五点不到，店里基本上没什么人。进店这个大大的火腿是用来炫富的吗？尝一尝，哎，帅哥切了火腿，但这个火腿意外的不怎么齁咸，嚼起来挺香，像猪肉脯。接着又是熟悉的茶碗蒸蛋，但他家这个是夏日冰凉版，熟悉的配方，熟悉的味道。今天的活到一百五十空心菜，突然对四川的炝炒空心菜有个念的想。先来一片白花花的健康猪肉，它是孜然沙拉猪，用它卷的苦橘菜一块吃，六舍七入，基本没有热量，而且它应该很减肥吧。感觉可以活到一百六，别管。下个菜是日式炸猪排，炸的金黄金黄，而且特厚实，那个猪油的味道闻着也很香。下嘴之后有脆有软，每咀嚼一下都会发出悦耳的酥脆。嗯，扎实的肉梗顿时塞满了你的口腔，好吃。最里面的部分有点像鱼肉的细嫩，又有点像鸡腿肉的滑嫩。下一个是酱油猪颈肉，一般猪颈肉不是用来烤的吗？像是泰国店那种烤的焦脆的特别带感，煮出来的就特别的软烂。怎么跟泰国餐厅里面的不一样？我觉得酱油的要比盐煮的。要更入味儿，带着一股淡淡的红烧味，有点像山东把子肉的调味。然后是猪肉蒸饺，里面馅儿的做法非常日式，紫苏叶、洋葱和猪肉，馅儿里面的汁水特多，咬下去就在往外流。饺子应该是最好吃了。接下来正式进入烤肉环节，姐，你们是喜欢自己烤还是服务员给你们烤的？平生第一次，就是烤猪肉，有人帮我们烤哎！不要小看这一盘哦，它里面有四种名牌猪肉，像这个看上去最肥的就是龙泉洞黑豚，是一种在日本流通率只有百分之六的猪肉，因为难养所以很贵。然后这个长条的是来自欧洲的贵族，他在整个日本只有一家养殖场。韩国烤肉都是这个样子。然后大家在烤这个肉的时候，有个特点，就是有个这个盖焖的过程。你们懂这种一开盖，猪肉在烤盘油光发亮、色泽诱人的画面吗？先吃一口原味的日本猪，好久没吃。猪肉，我真的是一口下去有一种被击中的感觉，肾上腺素飙升。来日本之后第一次吃烤猪肉，真好吃。肥肉的部分糯糯弹弹，瘦肉的部分有嚼头又不柴，挤爆脂肪的感觉真的很爽。这个欧洲贵族猪就是瘦肉比较多，虽然说越嚼越香，但是越嚼越累啊。猪还是肥一点比较好吃。猪肉就是又好吃又便宜，不要再吃和牛了，不要再吃和牛了，好吧？来吃和猪吧。紫苏叶包的猪肉会更加解腻，加萝卜和芥末是一种日式吃法，简单。单来说就装逼，然后这个是我最推荐的一种吃法，加葱。家人们，这个真的是太绝了，生葱就是甜中带一点辣，正好中和了猪肉化开的油脂。嗯、加葱，哇，巨好吃啊！这个我真的一口气炫了好几个，还可以蘸一点玫瑰盐搭配秋葵一块吃。我只能说，秋葵真的。没什么用了，嘴里依旧是淡淡的盐香和紧实的猪肉，但是仔细咀嚼这个欧洲猪之后，你还是能感受到那个萦绕在唇齿之间的猪腥味、哦、啊，包翼。然后这个是韩国紫苏叶，第一次吃，它居然是酸的，韩国人真的是什么东西都可以做成酸的，酸甜口味的和猪。杏鲍菇也是一种非常适合烤的蔬菜，趁着嘴里还有菇香，再吞一块肉。最后的主食是一碗肉末饭，油脂浸满了米粒，猪肉末和米饭搅拌在一块儿，其实有点像猪油拌饭，感觉他们家是真的有用心在。做烤肉，阿杰推荐指数九分，非常的惊喜，卡玩意儿。很多人说这是日本最贵的一种鱼，叫日本鳗。贵是因为这种鳗鱼特别难养，以至于它的鱼苗和黄金差不多贵。但是这个和我们又有什么关系呢？你们知道在日本吃一顿鳗鱼可以吃到多少东西吗？好，大家好，阿杰，又到了吃鳗鱼饭的日子。今天的风真的好大。这是我们上次去的那家百年老店，然后他们家翻新了一下。对，这是证据，还装上了自动门，感觉反而很怪。哎，有啊，可以看到六的，六的，六的，六三美的。嗨嗨的了。里面还是老样子，墙上贴着酒单，大厨在面前杀鱼，吃鱼不长胖，开始吧，跟居酒屋一样，香味给你上一碗小菠菜，这个还真的不够塞牙缝。<笑>然后他会在旁边放一个鹌鹑蛋配白萝卜泥，用来解腻的，好 man 啊！我以后就用这种猛男音调配音了。一般日本鳗鱼店会给你上的第一个菜都是鳗鱼骨，很酥很香脆。回锅薯片，感觉幸福和我只差一包六婆了。接着这个是盐烧鳗鱼，其实就是白烧。这种烧法对鳗鱼的新鲜度要求很高，因为它没加什么调料。旁边的那块就是蒲烧，但是这一块它会故意给你烤得很憋，鱼皮烤得像薯片，越嚼越有鳗鱼的香味旁边还有一坨生姜鳗鱼，生姜又酸又辣，吃起来像泡菜夹鳗鱼，挤点小柠檬会更解腻。接着我们是两个串儿，它们都是鳗鱼皮做的串儿，但它们的区别是一个是肚子上面的皮，一个是鳗鱼背上的皮。这种颜色浅一点的就是肚皮肉，它的脂肪会很多，都看得到，所以它也更软嫩多汁一点。那、呃、它是一个由内而外的腻，背面的皮就是虽然油脆油脆，但是又更加有韧劲，一咬它皮都展开了，感觉像是打了。嗯嗯嗯、接着是一串鳗鱼的
没有停过，我的嘴也没有停过。接下来该到鳗鱼的内脏了，它是鳗鱼肝和里脊肉两种不同的酱料，但是它们都很咸，一口咬下去就是内脏自带的微苦的味道，微苦的茶香味一下就漫出来了，吃烧鸟串的感觉。然后就是在上鳗鱼饭之前，还会最后给我们上几盘小菜，一点点薄盐烤出来的效果。然后一碗很秀珍的鳗杂，长得好像异形，先点时尚小鳗杂，这个一定要蘸酱油跟芥末，要不然巨腥。然后盼星星盼月亮，终于等到了我们的主角，感觉开盖的瞬间，我都想给他鼓个掌。我发现他家的做法是先烤后蒸，师傅说这样才能锁住鳗鱼最原始的鲜味米饭的上面还会单独撒上一些酱汁，最后铺上一个迷之装饰。我点的是超小份因为我真的吃不下了。开盖的第一个瞬间是炭火气味特别香，肉眼可见的鲜嫩程度，浓郁鲜甜的酱汁渗透到了鳗鱼的内部。哇！微甜的蒲烧鳗鱼，这个真的是下饭神器，一口鳗鱼，一口甜甜的米饭，胖就胖吧。这种有韧劲的鳗鱼肉真的是一种很珍贵的味道。我是一个大胖子，阿杰推荐指数九点五分，只有我们高。啊，我的下巴在哪儿？是这儿吗？是这儿吗？是这儿吗？啊，在这儿吗？靠，那还真的挺贵的。烧鸟，每一次我来吃烧鸟的时候，评论区都会有人说：“哇，你好有钱啊！”但其实日式烧鸟是在日本非常平民化的一种美食，因为古代的日本根本就没什么可吃的，猪啊、牛啊、羊啊这些老百姓根本吃不起。然后不知道为什么鸡特别便宜啊啊啊！所以烧鸟这种文化就在日本兴起了，直到现在。今天我们来吃的这家店，属实长度满满，我真的找了好久才找到。日本评分 3.66， 很优秀，但好像又没完全优秀啊！什么？又到了吃蹄蛋的日子啊！咱们就说几经转折，终于在这片钢铁森林里面找。到了他，哎，到西西西汉有啊，可惜他那里有的是三连的。妈，废话说太多，我们开始吧。店里的氛围还是很装逼的。今天的第一口，它好像是一个寿司，但我不太确定。这一口下去，仿佛吃了一口在海里游泳的鸡，鲜还是很鲜的，毕竟有鱼子酱。我就在想，你们说古代人有吃过鱼子酱吗？咸中带一点点海胆那个甜味。接下来是玉米浓汤，日本人特别喜欢在里面加芝士，然后是姜葱生鸡肉搭配了一片美瞳，好怪哦。好了，在这些可以有但是没什么必要的菜之后，终于进入了今。的正题，第一个串鸡心管卷，好绕口。这个部位好像平时没怎么吃过，一口下去那个血管里面是滋滋冒油。或许你们吃过那个九转大肠，里面那个油的味道就和它很像。看这个油光发亮的表面，这个就是真实的诱惑，脆的内脏，卷着软的内脏，口感特别丰富。接下来是我们最爱的蔬菜，不是啊，虽然我不喜欢吃，但大家还是多吃比较好。好像是我的错觉，他们家每一串的分量好像都比较斯文，不是我抠，是我吃到现在根本没什么感觉。里面粉嫩半熟的鸡胸肉。看着就很软弹，发挥依旧很好。进嘴之后那种龟苓膏的质感，再搭配一点芥末和生姜，你就会发现好的烧鸟店有个特点，就算是鸡胸肉都可以嚼出油水。它上面那个芥末生姜，其他有点辣。哇，接下来是这个，大家去吃烧鸟店不来一串我都会伤心。他们家这个鸡脖子肉串的整整齐齐的，咬下去的时候肉一点都不松散，每咀嚼一下都能感受到它的弹性。我一直都认为香菇适合拿来烤而不是拿来炖，因为它里面的汁水太多了。虽然我也不知道那个是水是什么。接下来的这串，我满脸的。笑容就是对它最大的诚意。爆浆鸡肝，话不多说，先入为镜。它的口感和糖心当然是一个道理，就是流心鸡肝，外面那一圈烤的比较熟的部分就会绵软。它包裹着里面还是比较深的鸡肝液体，就是吃这个串是不需要牙齿的，用嘴唇和舌头就可以把它弄碎，滑溜溜的在嘴里像是含了一个果冻，真甜。下一位家里甜虾，这个绿色的我就不吃了，上面是一点调了味的鱼子酱。鸡肉丸永远是烧鸟里面最能满足肉欲的一块，你们永远可以相信加了脆骨和紫苏叶的鸡肉。因为它吃起来口感非常丰富，细腻的肉泥搭配嘎吱嘎吱的脆骨，紫苏叶更是激发了整串丸子的香气。然后是快乐小鸡翅，今天它不应该在千里，它应该在盘里。鸡翅非常优秀，不愧是鸡身上最难烤的一个部位。鸡皮的油脂特别丰裕，但又不会腻。里面那个紧实的鸡肉和炸出来的完全不一样，谁能拒绝充满炭火气息的烤鸡翅啊？我想那股焦焦的炭香，太爽了。措不及防，主食上场。第一碗先是酱油拉面，先来口汤。汤底用的是熬了八个小时的鸡汤，它好吃是好吃吧，那就是很没劲儿。我觉得吃烧鸟最后一定要吃亲子冻才行，米饭才能满足你最后的猪瘾。再来一口每家店都有的解腻萝卜，我也不知道为什么日本人统一把萝卜作为解腻的菜。阿基推荐指数八点五分，卡玩意儿。哎，对了，我的提灯呢？法式鹅肝作为世界三大奢华美食之一，在法餐里面它有很高的地位。但是直到我遇到了今天这家餐厅，这里一个汉堡可以买麦当劳十一个汉堡。和牛跟法干都是两个国家最具代表性的食材。把他俩做成汉堡，一口下去的热量能有多高？又到了吃汉堡的日子。这家店在潮人非常多的元素，感觉走到哪儿都会犯潮人恐惧症。哦，原来日语里面有虎视眈眈这个词。啊、すみません、もう一人を増えていいですか？あ
啊，有你的店里的装潢也非常的法式，一点不像汉堡店的样子。但它的菜单确实只有汉堡，哎，四千五百块这个汉堡，好高级啊，这个地方。甚至还会在上汉堡之前上一份很正式的沙拉，但我是真的吃不来，所以我们一共点了四个汉堡，端上来的那一瞬间真的很硬，因为它是和牛的肉做的，所以它在煎肉的时候那个油香就特别浓。然后服务员会在上面铺上一整层黑松露，感觉这一盘就只差鱼子酱了。汉堡配用的是烤过的油面包，上面还涂了一层黄油，肉饼这种微微焦脆的感觉是最好的。它这个鹅肝也是真的很夸张。法餐厅里正餐都吃不到这么大一片，上面还淋了一层牛排酱，它整个这个汉堡就散发出一种吃一口胖三斤的感觉。开始喽。我还是很期待这一口下去。它这个甚至让我想起了塞尔达里的烤肉。对，这是我刚在德物上买的 Switch， 版本都很全，还保真，比专柜还便宜不少呢。现在直接点开评论区打开德物，还有机会抢一千元无门槛。像我脚上这双球鞋，德物才四百多块，比店里还便宜一半。这种好事可别错过。好了，继续吃汉堡。下嘴之后，和牛的油跟鹅肝的油会直接混在一起，又因为它用的肉是百分之百和牛，所以吃起来不会有那种松散感。你如果油炸了分开吃的话，就吃不到那个油和肉混合在一起的那个味道了。黑松露酱和鹅肝的油都会有点微微的甜。这个时候如果上一碗白米饭，一定要把鹅肝的油挤上去。可能有人会问，鹅肝到底什么味道？我觉得其实表现刚炸好的猪油渣，但食感又更接近双皮奶，就是有种感觉在巴黎铁塔下被那个当地的人追的感觉。再配上油面包那个脆脆的皮，整个嘴巴里都是高热量的油香。虽然像喝了一瓶油，但是还想再炫一个。油面包真的很香，掉出来的肉渣还可以蘸一点黑松露酱，好下饭呀、啊！这酱是那个汉堡的精华。麦当劳一个汉堡四百日元，这个一个汉堡四千五，可以买十一个。阿基推荐指数八分，卡位二。烧鸟听着很装逼，但在日本就是撸串儿。不过有一些富人啊，他们觉得撸串儿这个动作非常不优雅。我也不知道他们每天在想什么。于是有了这家店，今天直接吃出了烧鸟的真谛。不愧是头里西 K 的监制，人家这么多年都排日本第一，果然还是有点东西的。又到吃烧鸟的日子，他家在惠比寿和东京众多米其林餐厅挤在了一起，但他其实根本就不需要米其林的认可。我自己说了算。一进店你就会发现，越好的烧鸟店座位会离大酱越近。是不是？六六，啥地方？主要是为了那个，这个箱子是干嘛的呀？一位大酱，五个学徒，配置很日本。开始吧。小菜是一盘寿司，海苔包着鸡胸肉，紫苏叶寿司浆，上面刷了一丢梅子酱，一股淡淡的酸甜果味。第二个菜是炸春卷，里面的馅儿是鸡肉的内脏磨成泥做的，口感像土豆泥，但是内脏的味道非常浓郁，像是在很高级的烤肉店才会吃到的东西。这个菜的设计有点像喜之郎果冻，就是蔬菜版东北肉冻，凸显的就是一个高级的感觉。这个鸡汤馄饨其实很重要，高情商大酱在追求极致软烂的口感，低情商它是炖了多久呀、啊？有一点像四川的鸡汤抄手，但是超级浓郁的鸡汤打底。我们去一道尝一下鸡汤里面加蒜头。今天的第一。盘肉是滴着肉汁的烤鸡腿肉，果然没有芊芊。它滴的那个油水，非常像广州那边隔水蒸鸡蒸出来那个鸡汤，鸡皮上的碳香也很明显。上一次吃到这种碳的味道，还是在头里撒鸡。继续吃菜，这是今日份的活到一百五。它上面那个酱是芝士跟蛋黄搅在一起的，它有点像咸蛋黄炒了冒泡泡的那个时候的口感，味道还有一点美奶滋。接下来居然是一盘鸭肉，哇！突然想起了成都的温鸭子。第一次在双人店看到了鸭肉，它是用和牛的烹饪方式，低温烹饪的和鸭，这个粉嫩的鸭肉，像是五分熟的西。鸭皮很厚，一口下去，鸭肉纤维里的油水会直接爆出来，再来一块烤的甜葱根。烤着店的葱就是会很甜。下一个菜是小饼鸭炭烤鸡肉丸，上面是一个鹌鹑蛋蛋黄，好可爱。它里面软嫩的部分还带了一点脆骨，非常像我豆腐嘴刀子心。把烧饺的那个木签取掉之后，会实现更高级的一种口感。然后是海苔配烤年糕，虽然是糯叽叽的口感，但是居然一点都不粘牙，是大海的味道啊！这个菜是烤鸡皮，刚进嘴像是猪油渣，嚼到后面像。是脂肪口香糖，鸡皮是一个唯一一个能够做到又软又脆的东西吗？哇，这个菜很厉害，它这个造型真的很像菌霸，虽然剔除了骨头，但是保留了软骨，吃起来像猪耳一样方便。下面还搭配了萝卜泥解腻，它这段烤的非常的自然。然后是烤鸡屁股，第一次看到鸡屁股这么好的待遇，因为它的脂肪真的很多，咬下去真实的在爆油，可能这个就是鸡油味的 QQ 糖吧，好 Q 好油。这个是他家最具特色的菜，很多客人来都会直接点三份像是开了花的鸡腿，先油炸了一遍再烤，最后撒上孜然。跟辣椒粉，里面的鸡肉还很鲜，这一盘鸡你太美了，吃一口就会爆炸。
，然后是素菜烤红薯，看着黄油融化，还挺开心。就跟日本人很喜欢在西瓜上面撒盐是一个道理，为了让它显得更甜。最后一盘肉是鸡腿三吃，可能因为没有签字，所以他们家每个摊子扎实。炭火的味道让鸡肉完全不腻，甚至有点韩国烤肉的意思。最后的主食是鸡汤烤饭团，太牛了，它就是带锅巴的四川鸡汤饭。最后的甜品是一碗刨冰，在日本还挺少见的。吃完之后，我发现这样的烧鸟店真的很适合开在国内，虽然不是传统的串串，也不是特别高档的食材，但是每一盘的设计都很用心，非常的出片。阿基推荐指数九分，嘎。样真牛啊！日本和牛身上最贵的那块里脊肉已经可以卖到普通牛肉价格的一百倍，那为什么这么好的肉日本不出口呢？真的很无语。你装什么？又到了吃牛肉料理的日子。今天我们去了这家店，终于不是烤肉了。他家是高级的和牛料理，用的也是每天泡温泉、喝着中药长大的牛，感觉主打的是个生化的概念，但还是比海里的那些安全。虽然这些牛活得比东京人还精致，但是最后还不是进我嘴里，又来到熟悉的麻布十番，经常会在这里偶遇日本明星，服务员会提前站在街上等你。然后把你领到楼下，这么高级，但是只有六个座位，菜单是放在信封里的，虽然很可爱，但是有点土。狗妹，开始吧。第一道前菜就是各种小盘子，像是小时候玩的过家家，但是又很像过桥米线，就是一种想拿米线，但是没拿到，但还是要把仪式感做足的倔强。不是，我今天怎么攻击性这么强啊？腼腆一点吧。它是一道可以自由组合的打打牛肉，根据自己的喜好做好馅儿，放到饼干上，有一点像吃塔可，过桥塔可。就是当鱼子酱加上两口单纯的蛋黄之后，肉会跟着共享相传。每一道菜用餐具和盘子完全都不一样，低温慢煮的和牛配着番茄的味道，像是吃火锅的时候的鸳鸯锅里的切汤锅，但是它有很多小心机，淡淡的牛油香味和柚子柠檬意外的很配，我真的感觉和牛跟什么食材都很配。这个小小的章鱼里面是包了馅儿的，像一个章鱼版的小饺子，里脊肉里面包的是芦笋，外形看起来有点像一个江浙菜，九转大肠，它下面那个酱是甜蒜酱，对它更能把牛肉的味道激发出来。家店虽然很高级，但就是上菜太慢了，菜下个菜是一杯鸭汤，就就。只有一杯鸭汤，高脚杯耶！第一次用这种方式喝鸭汤，好高级啊！它是有点辣卤鸭汤的感觉，但还是有脂肪的甜味。这是一个可爱的带着小熊图案的和牛三明治，它因为把黑松露做成了蓉，所以现在整个菜里都是汽油的味道。它像是和牛三明治版的费列罗，里脊肉嚼起来就是很软弹。牛里脊真的太脆了。接下来是个甜品，黄油芝士蛋挞。他们家的盘子怎么这么好看？因为都是定制的，比这个菜的设计还好看。它外面那层像麦当劳甜筒的脆壳，但里面比较接近榛果巧克力的味道，又像是在吃水果。塔，哇，这个菜很像是砂锅版的花椒鸡。这个就是当天一艘船里不到最好的海胆，就会用到这个地方来。一勺下去，你都能感觉到满满的胶原蛋白，里面有一个很嫩的大块海胆，它是肉海胆，嚼起来像肉。汤底有点像西式版的土豆泥，像是鸡汤和鱼汤混合起来的味道，但是那个粘稠的胶感，有很像捞妈气花，真的很悬。他用的这颗海胆，感觉比北海道的海胆还好，所以它真的很贵。刚才的那一口海胆真的很惊艳，我第一次吃到脆的海胆。主菜用的是里脊肉最中间的那个部位，因为炭烤，所以在嘴巴里嚼的时候会有柴火的香味。你会感觉那个柴火味会把和牛更野性的那个味道激发出来。我发现好的牛里脊会有种特殊的口感，像是阳光玫瑰青提的那个感觉，外面嘎吱嘎吱的，但是里面又很嫩，骚骚的。我喜欢那个骚味。荔枝冰是用来清理口腔的，因为下一个菜是碳水，它这个牛肉饭里面还加了鱼子，土锅煮的米饭真的最好吃了。刨饭的时候还能感觉得到鱼子在嘴巴里面爆破，跳跳糖和牛饭，吃到一半会往饭里面泡茶。比较传统的日本吃法，但它那个茶闻起来有点像兰州拉面的汤底。最后是一碗迷你冰粉和冰淇淋，吃完之后还会给你做一个小饭团，生怕你吃不饱，但是确实没吃饱。他们家真的很精致，吧台非常漂亮，很适合约会。阿基推荐指数七点五分。Come here， Hashtag 内敛。Come here， 东京，它是一个非常复杂的城市。虽然我的账号就叫东京阿基，但是来日本这么久了，我都没有正儿八经介绍过它，所以我就在想啊，如果我只有一天的时间，我会在东京做一些什么事儿？我们和上次的神奈川一样，就从早饭开始。首先，如果你的预算比较足，我真的很推荐尝试一下东京的怀石早餐，服务和体验都特别的好。但是那个什么，作为早餐确实有点贵。如果想省一点，回转寿司也是一个不错的选择。毕竟早饭吃好了，还会有接下来的事儿。代官山是一个很适合上午散步的地方，那家米其林一线的咖啡厅，还有非常网红的鸟屋书店都在这儿，感受一下日本富人区的氛围。而且它的旁边就是涩谷，就是那个很大的交叉十字路口。涩谷玩的地方可太多了，忠犬八公的故事就是在这儿发生的，还有超多的影视作品都在这儿取过景。到了午餐时间。最好不要吃太油腻。这家现烤的汉堡肉我很喜欢，而且也不贵。吃完饭我一般会去唐吉诃德逛一下，它是一个综合性特别高的百货，主要是因为他们家特别的便宜，所以当地人也很喜欢。野餐一定要备一点零食，但这个禽肉价格都过得还不错。这是我在里面特别喜欢的香菇干，嚼
会有各种明星的快闪店，比方说现在就是某女团，上个月是某电视剧，反正比较火的东西都会选在这儿。接着下午的时间会很充裕，可以有很多选择。如果你觉得去迪士尼太累了，可以爬一爬东京塔，这个可是东京的标志，巨壮观。不想爬楼梯还可以坐电梯，钢铁森林还是很浪漫的。接下来肯定是很多粉丝想去的地方。秋叶原虽然很难一句话讲清楚，在秋叶原只需要记住一个点，就是不要在你看的第一家买。但其实就算不花钱也会很开心。最后就是东京的夜景，一定要带着喜欢的人去喜布拉斯盖，静谧而美好，感觉就是形容这儿了。东京真的是一个包容性很强的城市，在这个地方你可以成为任何人。我也开始慢慢意识到，这个复杂的城市包容的并不是人，而是美。阿吉推荐指数九点五分。最后提醒大家，在东京玩的时候，可以等到最后一天再购物。买东西的话，可以直接去东西，因为这里的东西真的相对便宜。基本上只要是日本的日用品，还有药妆，在这儿都可以找到，不用担心被坑，也不用担心买到假货。好了，卡位儿。这么久没更新，干什么去了？其实主要是回国了，时隔四年终于回来了，我好兴奋啊！这次来上海主要两件事儿，一是来参加个大博主的婚礼，二就是今天这家店了。早就听说上海有很多好店，但是今天这家本帮菜不仅拿了三年的米其林，还拿了三年的黑珍珠，什么牌面啊这么大？这次回国主打一个见世面，这是我回国之后看的第一家店。我真的很喜欢上海的晚上，华灯起，夜色阑珊，感觉很让人安心。你好，我是刘，七点半预定的三位，但他们两个还没来，我。先到了，我可以进吗？可以啊，能。这个餐厅是真的很大，进门的这面墙也很牛。点菜的时候就能感受到服务态度是真的好。餐前小菜会送一个酸桃子，很脆，主要是亲口用的。第一个菜就非常的重磅，九转小肠，看看他有没有保留一些东西啊。他家把小肠卷的特别的紧实，再加上小肠很瘦，是特别有层次感的劲道，油香油香的卤水，很想直接泡饭吃。然后是他们家的特色菜，花雕醉虾，虾身里面塞的满满的溏心虾膏，真的很夸张。料汁有一种淡淡的梅子。滋味。嗯，一嚼它，里面的虾膏会被挤出来，摊在舌头上的体验真的很美妙，但有点贵。然后这个菜是螺片和田鸡，和田鸡是世界五大名鸡，比我有名多了。淋上料汁拌好之后就可以吃了，厚厚的鸡皮很 Q 弹，而且鸡香特别浓郁。一句话总结就是加了螺片的葱油丝鸡，但这个螺肉确实没什么存在感。然后下面这个菜很厉害，叫红鲟蒸米糕，名字取得真好，简单来说就是猪油饭蒸糕蟹，我也很高兴，它那个红糕真肥美，荷叶的清香也很明显，下面蒸。饭用的海鲜酱油特别好，饭的海鲜味特别浓，而且越嚼越香，前肉也很饱满。但这个菜是真的扎实，建议后面再点。然后是一盘煎鱼，鱼皮炸的油脆油脆的，吃起来像蒜瓣肉。然后服务员送了我们一碗福建的卤面，因为是用虾头熬的汤，一翻面那个虾味就扑鼻而来。好浓的沙味，然后这个菜叫姜母鸭，油煎的姜片真的很香，看上去真的很像张茶鸭，但是调味却是生姜汽水。然后这个菜我很喜欢，叫葱烧河鳗，它是把鳗鱼先煎后烧，去骨之后里面塞了香菇。吃的时候我就在想。虽然它是鳗鱼，但真的好像在吃红烧肉，还是肥肥糯糯的那种。舌头一顶，鱼肉就在上膛下面散开了。这个菜是意式炸黑猪，酸甜的调味，显得炸过的猪油更香了，很像零食的感觉。然后最后的甜品是个茶冻，我真的太推荐它这个了。十分收敛的奶甜，配上浓郁的茶香，口感又像很稀的双皮奶，特别的好。嗯，今天吃了最好吃的菜，每个菜吃完之后觉得最好吃的。剩下我这一顿。总的来说，这家店吃的非常的开心。如果不考虑价格因素的话，一定常来。哎、嗯，阿吉推荐指数八分，卡位，回国真好。如果这一次我没来热海，我真的以为现在真一直在骗我。而且你们是不是经常在动画里的第七集看到主角们一起去热海合宿？我也是来了一次之后才知道，原来这里真的是故事里的样子。一起看花火大会，吃海鲜东，一起准备晚餐。它离东京很近，不管是自驾还是坐电车，都只要两三个小时。在艾米上面订了一个山顶别墅，一个行李箱，五张车票。到了热海站十点钟，最好现在就去海鲜东，不然排队排死。这家店在热海很有名，特别是金枪鱼盖饭、海胆盖饭、鲷鱼盖饭，还有龙虾盖饭，不要考虑太多，选眼就。对了，吃完记得去买车站旁边的热海布丁，最好再来一个牛奶冰淇淋，接着就可以前往大石山了。它是真的很像一个抹茶蛋糕，上山需要坐缆车，特别浪漫。但是当年农夫三叶是自己爬上来，真牛啊！抹茶蛋糕的正中间是一个射箭场，和朋友一起拍照真的能撞到，而且很好玩。山顶的风景基本就和你的名字里一样，吹着海风走一圈。想象一下，龙是怎么把三叶推下去的？玩了一天，最重要的肯定是休息了。这次订的民宿太帅了，它收录在全球特色房源榜单里，是一个四 L D K 的豪华单层。房屋一共可以住八个人，在阳台和温泉上还可以俯瞰岱港，有温泉，有超大露台，还有一群朋友可以晚上一起烤肉，看点恐怖片，一起聊聊天也很开心。热海的晚上偶尔会有花火大会，还是海上的那种。我觉得这个真的是在日本最浪漫的事之一了。想象一下和你喜
，小小恋歌和打上花火，唱的就是这个意思啊。热海的风力有温柔的味道，落日会盖在海滩上，烟花会在夜空绽放，你的告白会被拒绝，但是也无所谓啊，可以给我的视频点赞。阿基推荐指数九分，看好呀。法式鹅肝作为世界三大奢华美食之一，在法餐里面它有很高的地位。但是直到我遇到了今天这家餐厅，这里一个汉堡可以买麦当劳十一个汉堡，和牛跟法干都是两个国家最具代表性的食材。<笑>把他俩做成汉堡，一口下去的热量能有多高？又到了吃汉堡的日子。这家店在潮人非常多的元素，感觉走到哪儿都会犯潮人恐惧症。哦，原来日语里面有虎视眈眈这个词。啊、すみません。一人を増えていいです。店里的装潢也非常的法式，一点不像汉堡店的样子。但它的菜单确实只有汉堡。哎，四千五百块这个汉堡，好高级啊！这个地方，甚至还会在上汉堡之前上一份很正式的沙拉。但我是真的吃不来，所以我们一共点了四个汉堡。端上来的那一瞬间，真的很硬，因为它是和牛的肉做的，所以它在煎肉的时候，那个油香就特别浓。然后服务员会在上面铺上一整层黑松露，感觉这一盘就只差鱼子酱了。汉堡配用的是烤过的油面包，上面还涂了一层黄油，肉饼这种味。微焦脆的感觉是最好的，它这个鹅肝也是真的很夸张。法餐厅里正餐都吃不到这么大一片，上面还淋了一层牛排酱，它整个这个汉堡就散发出一种吃一口胖三斤的感觉。开始了，我还是很期待这一口下去。它这个甚至让我想起了塞尔达里的烤肉。来，继续吃汉堡。下嘴之后，和牛的油跟鹅肝的油会直接混在一起、啊，又因为它用的肉是百分之百和牛，所以吃起来不会有那种松散感。你如果油炸了分开吃的话，就吃不到那个油和肉混合在一起的那种味道了。黑松露酱和鹅肝的油都会有点微微的甜。这个时候如果上一碗白米饭，一定要把鹅肝的油挤上去。可能有人会问，鹅肝到底什么味道？我觉得其实比较像刚炸好的猪油渣，但食感又更接近双皮奶，就是有种感觉在巴黎铁塔下被那个当地的人追的感觉。再配上油面包那个脆脆的皮，整个嘴巴里都是高热量的油香。虽然像喝了一瓶油，但是还想再炫一个。油面包真的很香，掉出来的肉渣还可以蘸一点黑松露酱，好下饭呀、啊！这酱是那个汉堡的精华。麦当劳一个汉堡四百日元，这个一个汉堡四千五，可以买十一个。埃及推荐指数八分，卡面。今天本来是想去探店的，结果我们在京都的山里发现了一个非常可疑的地方。还好我们停下车来看了一下，它门口的招牌上写着“猫猫寺”。我心想，我一个狗都跟它不共戴天，区区一个猫猫寺，能可爱到哪儿去？我肯定是不会进去的，除非忍不住。它的外边是一个非常合风的私人庭院，里面虽然写作“猫猫寺”，但其实是一个喵喵神教的博物馆。买好门票之后，需要脱鞋才能进去。第一个房间是猫咪杂货铺，里面是有一百三十位信徒，手工制作了很多商品，所以都很便宜。墙上会挂一些比较有名气的信徒。哎，阿科波四十八。隔壁房间是一个小画室，好看但是都很贵，还是让喵九宝给我们挑一杯饮料吧。猫猫吧台真的很适合拍照。再往里面走就是我们住持在的房间了，但是今天的住持正在午休，虽然他好像不太开心，但是。我花了钱的，得摸一下。墙上还挂着初代木到六代木的画像，有一种非常严肃的脱离感。其实屋外还有一位住持，但他正在轮休啊。他好像住持不小心被关在门外了，我只好出手相助。住持的眼神都非常严肃，甚至感觉他有点生气。店员为了感谢我的相助，赐予了我一次跟住持用餐的机会。啊、倍感荣幸，倍感荣幸，他真的好可爱。然后住持的旁边是可以拜猫的，一般情况下是这个样子的。虽然工作的本质还是睡觉，但是工作人员会给他换上一身严肃的衣服和一些他并不会使用的道具。就是虽然我也不知道我在拜什么，但还是拜一下吧。对了，这是贡品一喵园，再往楼下走就是博物馆了。这里面有大量古埃及时期的东西，这是一幅喵古文，好像记载着喵喵统治人类时期的故事。这个是猫猫的棺材，关键是还有他喜欢吃的鱼的棺材。什么呀？这个好像有点酷。木乃伊猫猫的面具，猫历两千六百年是一个什么概念？果然，全世界的人都很喜欢猫咪呢。除了马尔代夫，阿基推荐指数八分，好样。古时候的日本人就很喜欢吃寿喜烧，甚至连日本金字塔最顶端的那个男人都亲自来吃过。这什么牌面啊？他们家的一片肉五千八百三十日元。OK， 今天我们去了这家店，就是从一八六九年开业至今一百五十四年没敢关过，这不废话吗？天皇老爷都来吃过的店，我为什么要关啊？所以也管不了那么多了。呃，快上车！这家店位于京都，也是我们在日本的第二个据点。呃、我们又到吃寿喜烧的日子啊！怎么每次到吃寿喜烧的日子，我都很开心啊？是不是好店都会配上这么一个悠长的隧道啊？啊换好鞋子，跟着小姐姐。你就会被领进一个硕大的包间，它这个地方点菜非常传统，用的是那个直连座机，然后最贵的肉是五千八一片，点好之后就会上小菜，我的开胃小碟
，有牛肉沙拉、豆沙拉，一小块甜笋，一小块豆腐，最后一个小蛤蜊。吃完这个还有个前菜啊，不过是很好吃的和牛寿司，而且它的这一片很厚很肥，和牛淡淡的奶香一下就会让人开胃。最后是一碗煮的青花鱼饭团，很日本很清淡，可能是为了接下来修正味觉吧。吃完之后，小飞姐马上就会来做寿喜烧，用牛油刷好锅之后，铺上一层白糖，就直接这样下肉，主要是要让和牛的脂肪和糖一起融化，然后再倒入料汁。京都寿喜烧那种独特的鲜甜，一下就会冒出来，然后直接把带着热气的肉淹没到蛋液里，这种时候就是最好吃的。他们家的这个一片肉真的太大了。我们不用还要吃饭了。那种焦糖再加上寿喜烧料汁的味道，你很难做到不往嘴巴里面塞米饭，就像拉面必须配上叉烧。剩下了一半，直接一口了吧。和牛裹上无菌蛋液之后，稍微嚼一下，和牛的油脂香就会蔓延在你整个口腔里。如果你觉得腻，可以来一筷子小银鱼盐白菜，味觉修正。然后第二锅因为要下蔬菜，所以下了两片肉，加了菜之后，熬出来的料汁的味道会变得更好。继续吃菜。第二碗我一般喜欢用和牛卷的葱根吃，而且是那种脆脆的葱根。我真的很想端着这个盆吃，葱跟那股微微甜的味道，就是给和牛物理提鲜。煮到这个时候的豆腐也很入味了，基本上就是一个筷子轻轻一夹，碎成两半，再蘸上一点蛋液，你甚至都能尝到豆子的香味，像是用面包蘸奶油蘑菇汤。煮到最后的魔芋丝已经变得很软了，它虽然本身不入味儿，魔芋丝也是寿喜烧里面最卷蛋液的。蛋液也很香，吃到一半你还可以换一碗新的蛋液。这种茼蒿里面夹着一点魔芋丝，也有一种脆弹脆弹的感觉。我还专门拿了一片牛肉，烤到了最后，它已经是一个焦褐色的状态了，但是它特别的入味，所以要多裹一点蛋液。这一片130克，你下肚再加两口米饭，就是至高的满足。京都的寿喜烧就是缓缓的，用牛肉的香气慢慢塞满你的胃，最后再来一个甜品，非常的爽。而且推荐指数九点五分，卡维尔。神奈川，一个我深爱的地方，也是我在日本住的地方。来日本三年了，我也成了被神奈川浇灌的其中一人。你要说最早知道这个地方，可能还真是连灿高校前。但是你一旦住久了，就会发现它不会成为你爱上这里的原因。但是要来神奈川的话，应该怎么玩呢？首先，早上的体验和晚上的体验特别的重要。那我们就从早上开始。早饭我推荐在镰仓的有利多库洛这家店吃一份很日式的简餐，很便宜。这家店会在你打鸡蛋的时候从你面前开锅，所以那个什么，打快一点。千年古都的早晨就这么从一只烤鱼开始。当然早上还有别的选择，你也可以在沿海的比鲁斯看到海景，吃柔软的 pancake， 还可以在喜利乌斯酒店的七十楼俯瞰着全市吃早饭。吃完早餐以后，还可以在横滨的海边散散步。泡面博物馆一般会是我去的第一个地方，这里陈列着全世界各种有名的泡面。我们中国这边的代表是老坛酸菜面。居然没有泡椒牛肉，当然三楼还可以定制一碗自己的泡面，随便你画什么，随便你想吃什么味道，根据心情来就行。饿了还可以在这儿来一顿下午茶，接下来你就可以直接坐着江之店开始玩，每个站都很有流量。什么？我的意思是每个站都很值得打卡。海街日记、灌篮高手，还有我最喜欢的倒数第二次恋爱，故事都在这儿停留过。特别是极乐寺这个站，大家应该巨熟悉。我也不知道为什么，光是这个站的设计就很好看，还可以去逛一下商店街、变成天重点时间。果然这里的街道就是最接近日漫的地方。下午快天黑的时候，还可以去逛一下长谷寺。夜晚灯光和红色的枫叶，小情侣牵着手在那逛街，氛围感直接拉满。但是你要说横滨最美的时候，我觉得应该是晚上，因为这个地方有各种各样的灯光秀。想象一下，和喜欢的人牵着手在这个地方溜达，是多么享受的一件事。逛饿了的话，可以在……这不是什么？怎么会有人饿这么快？但是别管，我就是想吃那个芝士芋泥和那个披萨。如果这个时候你还有力气，也可以看一下江之岛的夜景。这个地方叫湘南的宝石，每天下午五点开始点灯，亮灯的那一瞬间。真的很震撼，你甚至还可以上到灯塔上面俯瞰整个江之岛。其实除了灯塔，岛上还有很多夜景都可以看。那今天其实讲了这么多，也只讲了神奈川的十分之一。这一次主要介绍神奈川可以在早上和晚上玩的景点，剩下的就等你们来找我玩了。阿基推荐指数九分，卡位二。<笑>今天这家烧鸟店也太奢侈了。当你的人生感到迷茫，不知道该吃什么的时候，就来吃烧鸟吧。我请你。又到吃烧鸟的日子。有些时候我也会想，我在日本吃过的鸡，是不是已经可以绕地球一圈了？好多废话。今天是一家稍微有点逼格的店，可能是因为它的银座都是一些买不起的店。第一个小菜是一碗反复强调从京都送过来的鸡炖的拉面。鸡汤面果然是拉面的最终形态。其实很多烧鸟店的第一个小菜都是鸡汤，然后。
上的一整份泡菜拼盘，这个可以跳过。第一串是外脊腿肉，可以挤柠檬，但是它会盖住炭火的味道。不过今天就是想吃清淡一点，所以我全挤了。他们家给盐给的特别足啊！哇，第二盘就是香菇，炭烤香菇特别的多汁。香菇里面剩出来的水都是鸡汤味。我真的很喜欢灌汤鸡心那种很绵软又很有嚼劲的感觉，再配上那个超浓的汤水，像是热恋时候的那种推拉感，还是恰到好处那种灌汤鸡腿菇的那个口味。少年店里面唯一一个可以无限免费加的东西啊！你吃腻了，一定要来一口这个，就瞬间给你冻一小子扎一针。接下来是他们家比较高级的一盘半熟鸡胸肉配海胆，这个搭配比较像富家千金和穷小子的爱情，看上去好像很不搭，但是在一起又很和谐。往前啊，海胆。然后这个是我们点的套餐里面独有的一个菜，黑提灯。他们家这个黑松露烧起来跟不要钱一样，不像那些餐厅扑面而来的汽油味，就它像亮了一碗汽油在你面前。而且他家这个蛋液特别的浓厚，卵巢部分的肉也很多，又有一点北极被编的感觉。我觉得这一串算是比较好的提灯。黑松露拌蛋黄，巧克力坚果的感觉，然后是一个名串血干，它里面是半流动的干，那个胆固醇的味道很让人兴奋，像吃到了很滑嫩的鸭血，上面撒了一点特制的山椒，刚好把异味压住。这是鸡身上的海胆，超级好的蔬菜，能活到多少岁我也不知道。接着是金葱鸡腿肉，就是葱大根加鸡的内腿肉，你一起嚼的时候就能尝到甜甜的葱油和鸡油混合在一起的味道，它是一种蚝油的味道。然后是蛋黄拌手雷，它肉的里面加了紫姜末，还有藕粒跟紫苏叶，那个冲。别的香气更会被蛋液压住，很想刨一口米饭确认一下。它这个像我爸爸捏的那个丸子，然后是鸡翅，我一直觉得鸡翅的日语很好听。Tei basaki， 哦，哈萨耶，用我的门牙去破皮的那个快感特别上头，那种外脆里嫩的层次感会清晰的传到你的牙龈上。它外面的皮好焦啊。然后是热量炸弹鸡屁股，在国内好像大家都不喜欢这个，它的日语叫崩鸡，真的可爱，嚼开之后像是空口喝鸡油。它那个脂肪是一整个固体的那个状态，它家的鸡皮是那种软软油油的鸡皮，像是在嚼炖的很软。牛蹄筋，鸡皮和鸡屁股不一样，鸡皮的脂肪嚼不开。这一串是鸡脖子肉，曾经的最爱。脂肪其实挂了很多，但是吃起来还是脆弹脆弹的。然后桌子主食是一碗黄金亲子冬，上面已经淋了一次蛋液，还有给你配了一个蛋黄。一夜少一定要咬上那个滑嫩的鸡肉，加蛋液，加鸡蛋，还有一些带着酱汁的米饭。半夜来上这一碗，真的特别的幸福。然后他们家还有一个非常厉害的特点，就那个甜品特别的好吃，而且免费追加，像是我老家卖的那种黄豆粉、红糖糍粑，特别的硬。今天说了好多个特别，还有这家店的大酱真的很好笑，他会一直喂你吃饱了没？走的时候还不忘送你两个烤饭团。阿基推荐指数九分，烤呀。和牛是日本从1956年起改良牛中最成功的品种，也是全球公认的最优秀的肉用牛。所以就算日本人没身份证，但这牛必须得有，就这么拽。又到了吃和牛的日子。今天我们要去的这家店，它在日本的和牛界非常的有名。其实日本的很多大佬都很喜欢在这家店谈生意。他家在银座，这是一个日本富人很爱消费的地方，好东西很多，但都很贵，可能我这辈子都逛不起。哎，好了，不要讲那么多废话，再讲一点吧。こんばんは。えっと、十七時半予約したりゅうです。二人一袋，こんばんは，こんばんは。前菜的设计非常奢华，一个小木盒子里面装了鱼子酱、和牛、海胆，鱼子酱的爆破感，加上海胆的鲜甜，我怎么感觉这个菜可以单飞？我第一次前菜吃出了过瘾的感觉，在他家吃肉的体验会很好，会有一个非常专业的烤肉师，里脊算是和牛里面比较瘦的，所以就算这样一口下去都很软，因为它的鸡肉里面还是挤满了很多脂肪，里脊也是牛身上最稀有、最珍贵的部位，只有吃里脊的时候才会有那种感悟，原来牛肉本身是有味道的。你哪来说呢？找一坨不油腻的固体脂肪。后切牛舌是最难烤的一个部位，这一块是舌根肉，舌头上面最软最肥的部分。嚼牛舌真的是一种享受。其实我觉得不挤柠檬更好吃，因为我喜欢粉色部分那个奶味又韧又软，也只有和牛的牛舌才能做到这种。每一次吃横膈膜肉，咀嚼的每一下里面都有水冒出来，你能喝到牛肉汤。而且他家每一块肉的调味都不一样，淡淡的孜然味就很像烧烤。他家沙拉真的很厉害，是用熟成的牛舌来做的，但是还是沙拉。下个菜，烤和牛虽然真的很好，但是多吃两口就会很腻。这个肉，这是一块介于牛胸跟牛腹之间的肉，其实就是胸腹膈膜，比普通的横膈膜肉更肥一点，透着光看就是雪花分布的更漂亮。可能这个牛肉很脆吧，进嘴特别像牛肉版的咸烧白，嚼得你满口油香。横膈膜是后牛汤，这个。这是一片很常见的横切牛舌，从舌尖切到了舌根，没那么软，但是比较脆嫩，吃起来会有嚼内脏的感觉。我天想你信心。然后是一片牛腿肉，还配了个米饭。我特别喜欢和牛寿司，带着肉香的米饭，这就是他们家最贵的一道菜。先把三明治烤脆，然后会加着牛里脊最中间的那个部分。对不起，郑中基老师，光是制作它的过程，看着就很享受。边角料会单独切下来蘸盐吃，但是非常柔和的味道。外面一层吃起来又
就是我吃过最好吃的，更能更能吃。然后是一片水煮的薄切里脊肉，蘸上他们家特制的咸蛋黄鸡蛋泡泡，再加上了黑松露之后，就是你已经能闻到扑面而来的汽油味了。它很像坚果蛋黄酱包裹着和牛，鸡蛋泡泡里面还有神奇的颗粒感，就像麦丽素的心，脆甜脆甜的。它还是很贴心的，给你上了一碗饭，直接泡在刚才那个汽油蛋液里。这一口饭承载的东西实在是太多了。最后的甜品是一个黑芝麻雪糕，有点像冰淇淋版的铜锣烧。果然这家店出名还是有原因的。阿基推荐指数九分，咋玩意就是没吃饱。在日本待了四年，至今没有找到比国内肯德基好吃的汉堡。这一次回国本来准备了很多餐厅，结果走到肯德基门口我就不行了。哇，很早之前我就想挑战一日三餐都吃肯德基啊，没有人想看这种挑战。总而言之，小时候要拿奖状换的汉堡，今天我们终于可以随便吃了。你好，我我我在这儿直接点餐可以吗？啊，我想要个那个芝士芝芝嫩牛堡。都说北上广深不相信爱情，但是可以相信汉堡。第一个。点的是他们家的新品，它里面加的是车打芝士酱。揭开面包的那一瞬间，你就能闻到芝士浓郁的奶香味，真的不夸张。但是肯德基的味道是最香的，芝士都已经溢出来了，直接来吧。这一次里面是两片很厚的牛肉饼，再配上那种融化到流下来的芝士，这一口真的很有分量。哇、哦，真的绝！不是这种十块钱出头的汉堡，肉饼怎么这么嫩？它肉里全是汁水。这一次的肉饼可能是我在肯德基吃过最好的一次肉饼。一个汉堡根本不过瘾，这个是芝芝双层嫩牛汉堡，它这个有两种口味，一个是经典美食，一个是烟熏辣椒，这个也是双层肉饼，和刚才的一样，它的肉饼也是很嫩的那种。烟熏辣椒味感觉就是，它虽然没加培根，但是里面有一股很香的培根味，像是木头烤过的味道。然后经典美食风味里面加的是番茄酱和黄芥末，我真的好喜欢它这个肉饼，所以我晚上又来了，我要来吃它这个三层的芝芝厚牛堡。它这个肉饼是用和牛或者安格斯牛肉做的，我在日本吃了那么多次和牛了，这个足足一百二十克的厚做牛肉饼还是让我很惊讶。三层牛肉饼爆浆的油脂，加上培根的香气，还有酸黄瓜的脆爽，真材实料就是不一样。可能在日本一两百一个的汉堡吃多了，回国碰到肯德基这种连续七天全场牛堡立减十元的活动，真的想连续一周都吃汉堡。十块钱出头就能吃到多汁双层的牛肉汉堡，二十块钱出头就能吃到和牛或者安格斯的厚牛堡。所以还是很羡慕北上广深的，不仅这七天能够十二块吃到芝士芝芝的牛堡，而且以后还会常驻，随时都能吃到了。这次肯德基是不是把性价比拿捏了？总的说，这次的三个汉堡都很好吃，回国真爽。阿基推荐指数九分，卡位。